السلام علیکم ڈیر اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ایولیوشن آف ٹو نیشن تھیوری ہے اسٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ محمد بن قاسم نے سات سو بارہ میں راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ کو فتح کیا سندھ کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے ملتان کو بھی فتح کیا اور اس میں بھی کامیابی حاصل کی تو یہ تھا کہ سات سو بارہ میں جب یہاں پر مسلمانوں کی حکومت برصغیر میں شروع ہوتی ہے جو کہ ایٹین ففٹی سیون تک کنٹینیو رہی ایٹین ففٹی سیون کے بعد انگریزوں نے برصغیر پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو شکست دے کر یہاں پر قبضہ جما لیا برصغیر میں اب اس ڈیوریشن میں سیون ٹویلو سے لے کر ایٹین ففٹی سیون تک مسلمانوں نے حکومت کی اور مسلمان اور ہندو یہ آپس میں مل جل کر رہتے رہے لیکن یہ مسلمان اور ہندو آپس میں تو مل کر رہے لیکن ان کی کوئی کامن سوسائٹی نہ بن سکی کامن سوسائٹی نہ بنی جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اتنا ٹائم اکٹھے رہنے کے باوجود ہماری جو کلچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے ہمارے رسم و رواج ڈفرینٹ ہیں ہماری سوسائٹی ایک نہیں بن سکی تو کچھ تو ہے جو ہمیں جدا جدا رکھتا ہے تو مسلمان اور ہندو جو ہے انہوں نے دیکھا کہ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں تو انڈیا میں مسلمانوں کی کافی مسلمان کافی تعداد میں تھے لیکن ہندو کی اکثریت تھی ہندو بھی بہت زیادہ تعداد میں تھے اب ایٹین ففٹی سیون کے بعد جو ہے یہاں پر انگریزوں کی حکومت شروع ہوئی برے صغیر میں جو کہ نائنٹین فورٹی سیون تک کنٹینیو رہی نائنٹین فورٹی سیون کے بعد پاکستان بنا اور انڈیا یہ دونوں علیحدہ ہو گئے بر صغیر جو ہے وہ تقسیم ہو گیا تو اب یہ اس میں جو ٹو نیشن تھیری تھی وہ کیسے پیدا ہوئی کیسے ہم نے سوچا کہ ہم علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں کیسے پاکستان بنا کیسے ہم جو ہے برصغیر کو تقسیم کیا گیا تو اس میں فسٹ آف آل جو ہے آلیشن آف ٹو نیشن تھیوری آتے ہیں ٹو نیشن تھیوری مینس دیٹ ٹو مین نیشنس ٹو نیشن تھیوری مین ٹو مین نیشنس مسلم اینڈ ہندو لیو ان انڈیا کہ انڈیا میں کوئی ایک قوم نہیں رہ رہی بلکہ دو قومیں یہاں پر بستی ہیں ایک مسلم ہے اور ایک ہندو ہے دو دیز نیشن لیو سائڈ بائی سائڈ فار سینچریز بٹ دے کوڈ ناٹ مکس ود ایچ ادر کامن سوسائٹی آف بہت نیشن کوڈ ناٹ کم ان ٹو بینگ ہزاروں سال ایک سالوں تقریباً کتنے سو سال جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے لیکن اتنا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ ہندو اور مسلم مل کر رہنے کے باوجود بھی ایک کامن سوسائٹی بلڈ نہ کر سکے ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہ ہو سکے پھر بھی جدا جدا رہے تو اس کا مطلب تھا یہ ایک قوم نہیں ہے اگر ایک قوم ہوتا تو مسلم اور ہندو آپس میں مل جاتے ہیں ان کی کامن سوسائٹی ڈیولپ ہو جاتی کامن سوسائٹی کا ڈیولپ نہ ہونا اس چیز کی نشاندہی کرتا تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں ٹو علیحدہ علیحدہ نیشنز ہیں ٹو نیشن تھیوری از بیسڈ آن دس کنسیپٹ کہ مسلمس اینڈ ہندوز آر ٹو مین نیشنس وچ آر لیونگ ان انڈیا یس اسٹوڈنٹس امپارٹنٹ ایونٹس میں سے یہ ایولیوشن آف ٹو نیشن تھیوری سب سے امپارٹنٹ ہے جس کی بنیاد پر ہم نے ایک علیحدہ وطن حاصل کیا اب اس علیحدہ وطن کو بنانے میں سر سید احمد خان کا کیا رول تھا اب ہم اس کو اسٹڈی کریں گے سر سید احمد خان سر سید احمد خان تھاٹ دیٹ دا برٹش کین ناٹ بی ڈیفیٹیڈ ود پاور برٹش کین ناٹ بی ڈیفیٹیڈ ود پاور کیونکہ ایٹین ففٹی سیون کے بعد برٹش نے برصغیر پر قبضہ جما لیا اور سر سید احمد خان سوچتے تھے کہ برٹش کو جو ہے پاور سے ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا ان کو شکست نہیں دی جا سکتی دیر پور مسلم شوڈ اسٹیبلش فرینڈلی ریلیشنس ود دا برٹش مسلمانوں کو برٹش کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات قائم کرنا ہوں گے ہمیں ان کے ساتھ دوستی بنانا ہوگی کیوں دوستی بنانی ہے ٹو پروٹیکٹ دیئر رائٹس ان نان مسلم سوسائٹی ٹو پروٹیکٹ دیئر رائٹس ان نان مسلم سوسائٹی جو نان مسلم سوسائٹی ہے اس میں اپنے حقوق کی تحفظ کرنے کی خاطر ہم یہ نہیں ہے کہ جو ہے غیر مسلم کے ساتھ یا برٹش کے ساتھ جو ہے اپنے دوستانہ تعلقات ان کے مفاد کے لیے بنا رہے ہیں نہیں بلکہ اپنے حقوق کے تحفظ حفظ کے لیے کیونکہ ہم ایک نان مسلم سوسائٹی میں رہتے تھے تو نان مسلم سوسائٹی میں جب رہ رہے ہیں تو ہمیں اپنے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنا ہوں گے دے شوڈ گیٹ دا ویسٹرن ایجوکیشن آلسو سر سید احمد خان نے کہا کہ مسلمانوں کو ویسٹرن ایجوکیشن بھی حاصل کرنا ہوگی سر سید موومنٹ از کالڈ علی گڑھ موومنٹ سر سید کی اس تحریک کو علی گڑھ موومنٹ کا نام دیا جاتا ہے سر سید 
यूज्ड द वर्ड नेशन फॉर द मुस्लिम्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुसलमानों के लिए एक नेशन का वर्ड एक कौम का वर्ड यूज़ किया गया उस सर सैद अहमद ख़ान ने किया और 1867 में यूज़ किया 1867 में जब उर्दू हिंदी तनाज़ शुरू हुआ तो सर सैद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के लिए एक अलीहदा कौम का लफ्स जो है इस्तेमाल किया सर सैद अहमद सर सैद यूज द वर्ड नेशन फॉर द मुस्लिम्स आफ्टर द उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी इन 1867 द टू नेशन थ्योरी अपेयर्ड क्लियरली द सेम टू नेशन थ्योरी बिकेम द बेसिस फॉर पाकिस्तान यही टू नेशन थ्योरी थी जो कि पाकिस्तान का बेस बनी और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है हमारा जे वजूद में आया तो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट्स इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी एंड सर सैद अहमद खान प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान